l'œil humain est abrité dans le globe oculaire et protégé par un tissu adipeux. On distingue trois types de membranes oculaires, la sclérotique, la choroïde et la rétine. La sclérotique est la membrane externe qui forme le blanc de l'œil et se fond avec la cornée à l'avant de l'œil. Le cristallin se situe entre la cornée et le corps vitré qui remplit le globe oculaire. La choroïde, membrane qui contient des pigments et des vaisseaux, est située sous la sclérotique. Elle se termine sur l'avant par l'iris qui détermine la couleur de l'œil. Enfin, la rétine, membrane la plus interne, est constituée de cellules sensibles à la lumière. Parmi ces cellules nerveuses, on distingue les bâtonnets pour la vision crépusculaire et les cônes pour la vision diurne, la perception des couleurs et des détails. Les cônes et les bâtonnets transmettent la lumière au nerf optique sous forme de signal nerveux. Le point d'entrée du nerf optique, appelé papille, est insensible à la lumière. La tache jaune est le point le plus sensible. Elle se trouve dans l'axe exact des rayons lumineux et contient exclusivement les cônes. Les nerfs optiques des deux yeux se croisent au niveau du chiasma. Ils traversent différentes zones du cerveau et se terminent dans le diencéphale, partie inférieure du cerveau. La vision d'un objet dépend de la réfraction des rayons lumineux qui impressionnent la rétine. Cette réfraction est assurée par le cristallin, la cornée et le corps vitré, ainsi que par la chambre antérieure, espace compris entre la cornée et le cristallin, et rempli de liquide incolore. En raison de la réfraction, l'image qui s'imprime sur la rétine est réduite et inversée. C'est le cerveau qui la rétablit. Le muscle ciliaire agit sur le cristallin dont il modifie la courbure pour permettre à l'œil de percevoir nettement des objets à des distances variées.